இந்த தடவை கல்பிகா கூட சேர்ந்து அந்த ரெண்டு பேய்களை பார்த்த உடனே கௌதமுக்கு ஒன்றுமே புரியல அவனுக்கு வேர்த்து கொட்ட ஆரம்பிச்சுது கண்ணில் கண்ணீர் என்ன பண்றது அப்படின்னே புரியல நடக்குது அப்போ தாத்ரி பாபா அட்ரஸ் கூடவே கொடுத்து அந்த விபூதி பொட்டலத்தை எடுத்து அத்தியாவசரத்துல இந்த திருநீர போடு இது பிரம்மச்சாரிய மந்திரவாதி செத்ததும் சுட்ட பைரவத்திலிருந்து எடுத்து வச்ச பைரவ பஸ்மம் எந்த பிரேதாத்மா கூட இதனால கட்டுப்படுத்த முடியும் சாதாரணமா மாறி இருந்த கல்பிக்காவ கட்டுல கட்டி போட்டு பாட்டி நீ கல்பிக்காவ பத்திரமா பாத்துக்கோ நான் போய் பாபாவை கூட்டிட்டு வர அப்படின்னு அவன் கார்ல காதராவுக்கு கிளம்புனான் நைட் எல்லாம் பயணம் செஞ்சு விடிய காலையில அவன் காதராவுக்கு வந்து சேர்ந்தான் நடந்த எல்லாத்தையுமே பாபா கிட்ட சொல்லி பாபா நீங்க பொண்டாட்டிய காப்பாத்தணும் அம்மா அவளுக்கு என்னாச்சு அந்த ரெண்டு பேய் யாரு நீ சொல்றது பார்த்தா புதுசா கல்யாணம் ஆகும் போது எல்லைய தாண்டும் போது பிடிக்கிற பேய் மாதிரி இல்ல இது அதுக்கு மேல சொன்ன தனி மந்திரவாதி தான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் ஊர் எல்லைய தாண்ட கூடாது தனி மந்திரவாதியா உங்களுக்கு துணையா யாராச்சும் கூட்டிக்கிட்டு வா தாத்தா பேரனே தனி மந்திரவாதினா கல்யாணம் ஆகாதவன் பொண்டாட்டி செத்தவேன்னு அர்த்தம் உங்க பாட்டி செத்ததுனால நான் தனி மந்திரவாதியா மாறிட்டேன் இப்ப என்ன பண்றது நீ வந்தா மட்டும்தான் கல்பிக்க அவ காப்பாத்த முடியும் பிளீஸ் தாத்தா சரி வர அப்படின்னு வீட்டுக்குள்ள போய் இறந்து போன அவருடைய மனைவியோட போட்டோவில தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த தாலியை எடுத்துக்கிட்டு அவரு கட்டிக்கிட்டு இருந்த வேஷ்டிய அவத்துட்டு உடம்புல ஒட்டு துணி இல்லாம வீட்டுக்கு பின்னாடி போய் அர்த்தம் வாசல ஆனா இந்த கழுதைய கல்யாணம் பண்ணது யாருக்குமே தெரிய கூடாது எதுக்கு பாபா தெரிஞ்சா என்ன ஆகும் என் உயிருக்கே ஆபத்து வா சீக்கிரம் ஓ பண்டாட்டிய காப்பாத்தி வந்து இந்த கழுதைய பலி கொடுக்கணும் மறுபடியும் தனி மந்திரவாதி ஆகணும் இல்லன்னா ஏ எதிரிகள் என்ன சுலபமா கொண்டுருவாங்க கார்ல ரெண்டு பேரும் வேகமா போய்கிட்டு இருந்தாங்க விடிய காலையில ஆனாலும் கூட இன்னும் இருட்டாதா இருந்துச்சு அமைதியான ரோட்டில் கார் போய்கிட்டு இருந்துச்சு பாபா அந்த பேய் மேல விபூதிய போட்ட உடனே பேய் மறைஞ்சு போச்சு நீ பயப்படாத அது நம்மள ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீ சீக்கிரம் கிளம்பு ஒரு கிலோமீட்டர்ல எல்லைய தாண்டிடலாம் சூரியோதயம் ஆயிடுச்சுன்னா எந்த பேயும் நம்மள ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வா சீக்கிரம் அங்க மறைஞ்சு போன பேய் தாத்ரி பாபாவோட வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு கழுதியோட கழுத்துல இருக்கிற தாலி எடுத்து அதோட காதல நீலம் ஜலம் அக்னி தவணம் அந்த கழுதியோட காதல அந்த மந்திரத்தை சொன்னதும் கழுத கருப்பா மாறி அங்கேயே இறந்து போச்சு இங்க கழுத செத்து போனதும் அங்க தாத்ரி பாபாவோட கண்கள் இருந்து ரத்தம் வழிய ஆரம்பிச்சது அத கவனிச்ச பாபா வேணா வேணா எல்லைய தாண்டாத எல்லைய தாண்டாத அப்படின்னு கத்துறதுக்குள்ள ஊர் எல்லையை தாண்டிட்டான் கௌதம் அப்ப பாபா வாய் வழிய ரத்தத்தை கக்கி மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாரு பாபாவ கார்ல இருந்து கீழே இறக்கி வெளிய ஒரு பாறை மேல அவரை உட்கார வச்சு சாமி என்ன இது என்னாச்சு உனக்கு ஐயோ என்னாலதான் இப்படி ஆச்சு என்ன மன்னிச்சிரு தாத்தா என் பொண்டாட்டியா இருந்த அந்த கழுத காதுல உடங்கி மந்திர சொல்லி என்ன கொல்ல போறான் நான் சொன்னல்ல நான் கழுதைய கல்யாணம் பண்ணது யாருக்குமே தெரியக்கூடாதுன்னு
தெரிஞ்சதுன்னா என்ன சுலபமா கொள்ளலாம் ஏ எதிர்களுக்கு அந்த கழுத தடங்களா இருக்கும் அது சித்துச்சுன்னா நான் மறுபடியும் தனி மந்திரவாதி எல்லைய தாண்ட கூடாது எல்லைய தாண்டுனா ரத்த கக்கி செத்துருவேன் ஆனா அந்த பேய்க்கு இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் உடங்கிய மந்திரம் தெரிஞ்ச ஒரு பேய் இதுக்கு உன் பண்டாட்டிய புடிச்சிருக்கு டேய் உன் பண்டாட்டி ரொம்ப பெரிய ஆபத்துல இருக்கா அவளுக்கு பிடிச்சது சாதாரண பேய் இல்ல ரொம்ப பலமான காரணத்தினால உன் பண்டாட்டி அது பிடிச்சிருக்கு நான் இப்ப பழிக்க மாட்டேன் நீ சீக்கிரம் நான் கொடுத்த அட்ரஸுக்கு போய் அங்க என்னோட சிஷ்யன் மதினாபாய சந்தி போ சின்ன வயசுல இருந்தே அவனை வளர்த்த அவனுடைய தாத்தா கண்ணுக்கு முன்னாடியே இறந்து போனத கௌதமால தாங்கிக்க முடியல ஆனா எதுவும் செய்ய முடியாம இறந்து போன தாத்தாவ அங்கேயே போட்டு பதிச்சு பொண்டாட்டிய காப்பாத்திக்கிறதுக்காக மதினாபாய் இருக்கிற இடத்துக்கு கிளம்புனான் மது நேரத்துலதான் அவன் சிட்டிய போய் சேர்ந்தான் ஆனா தாத்ரி பாபா கொடுத்த அட்ரஸ் சிட்டிய விட ரொம்ப தூரத்துல இருந்த அல்லிப்புறத்துல இருந்துச்சு கொஞ்ச கூட தாமதிக்காம அவருடைய வீட்டுக்கு போய் பாபா இறந்து போன விஷயத்தையும் பொண்டாட்டிக்கு பேய் பிடிச்சிருக்கிற விஷயத்தையும் ரெண்டுத்தையும் அவர்கிட்ட சொன்னான் பாய் நீங்க தான் எப்படியாச்சும் என் பொண்டாட்டியை காப்பாத்தணும் எங்க தாத்தாவை கொன்னவங்களை கொண்டு நான் பழி வாங்கணும் தாத்திரை பாபா ஓர் எல்லைய தாண்டாம இருந்திருந்தா இந்த பழத்தாத்மா அவங்கள ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க முடியாது அதுக்குதான் மந்திரவாதி கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது அப்படி பண்ணிக்கிட்டா தான் உயிர்ல பாதி தான் பொண்டாட்டிக்கு போயிரும் உடங்கி மந்திரத்தால பொண்டாட்டிய கொண்டா ஊர் எல்லையில இருக்கிற புருஷன் கூட செத்துருவா உனக்காக அங்க செத்துட்டாங்க கௌதம் நான் என் சாய் சக்தியை உபயோகப்படுத்தி உன் பொண்டாட்டிய காப்பாத்துறேன் என்னோட குரு தாத்ரி பாபா ருணத்தை தீக்கிறேன் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போ கல்பிகா தனியா மாறி பயங்கரமா கத்திக்கிட்டு இருந்தா கல்பிகாவ அவரை கவனமா பார்த்து கட்டிலுக்கு நாலு பக்கத்திலயும் நெருப்ப வச்சு அதுல சாம்ராணிய தூவி மனுஷனோட உருவத்துல இருக்கிற அந்த வித்தியாசமான உருவம் புகைய மாறி கல்பிகாவோட வாய்க்குள்ள போயிடுச்சு அப்ப கல்பிகா சாதாரண மனுஷியா மாறி மயக்கத்துல படுத்துக்கிட்டு இருந்தா இவளுக்கு பேய் பிசாசோ பிரேதாத்மாவோ பிடிக்கல வம்சத்தோட சாபம் வம்சத்தோட சாபமா அப்படின்னா என்ன பாபா இவளை காப்பாத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் இவளுக்கு உங்க வம்சத்தோட ஒருத்தரோட சாபம் பட்டிருக்கு அந்த சாபம் பிடிச்சவங்க ரொம்ப சக்திசாலி சாபமா இந்த காலத்துல என்ன சாபம் பாய் கேலண்டர் வாட்செல்லாம் வரலாம் நமக்கு மட்டும்தான் வாரங்கள் வருஷங்கள் பேய்களுக்கு அதெல்லாம் கணக்கே இல்ல என்ன நம்பு இது சாதாரணமான சாபம் இல்ல சாபம் பிடிச்சவங்க கூட சாதாரணமான ஆள் இல்ல உன் பொண்டாட்டிய காப்பாத்துறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் என் கல்பிகாக்காக என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நான் அதை ஏத்துப்பேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை கேட்பேன் அதுல நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல சபாஷ்பா நான் சீக்கிரமா ரத்த போஷணம் தந்திரம் பண்ணணும் அதுக்கு எனக்கு கல்பிகாவோட ரத்தம் சொந்தம் வேணும் பாட்டி போதுமா ஆம்பளைங்க மட்டும்தான் ரக்ஷ போஷணத்தை பண்ண முடியும் அண்ணன் தம்பி அப்பா தாத்தா தந்தை யார் இருந்தாலும் சீக்கிரமா கூட்டிக்கிட்டு வாங்க பாட்டி சொல்லுங்க உங்க சொந்தக்காரங்க எங்க இருக்காங்க நான் போய் கூட்டிக்கிட்டு வரேன் இல்லப்பா நான் கல்பிகாவோட சொந்த பாட்டி கிடையாதுப்பா நான் தேவகிரி ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆயாவா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் புருஷன் இல்லாம தனியா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த எனக்கு எங்க டாக்டர் வளர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அப்பா அம்மா இறந்து போன இந்த குழந்தையாலும் போதும் தெரியாது பாபா என்ன பண்றது கல்பிகாவோட சொந்தம் யாருன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது என்கிட்ட குழந்தைய கொடுத்த அந்த டாக்டருக்கு ஒருவேளை தெரிஞ்சிருக்கலாம்ப்பா அவங்க கல்பிகாவ என்கிட்ட கொடுக்கும் போது ரங்கம்மா 
இந்த பாப்பாவை யாருக்கு தெரியாம தூரமா தூக்கிட்டு போய் வளர்த்துக்கோ எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அந்த டாக்டரோட பேரு ஜான்சி அவங்க தேவகிரி ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல மெட்டர்னிட்டி வார்டுல வேலை பார்த்தாங்க கொஞ்ச நேரம் கூட தாமதிக்காம மதினா பாயையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு தேவகிரிக்கு போய் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல என்கொயரி பண்ணும் போது டாக்டர் ஜான்சியா அவங்க ரிட்டையர் ஆகி நாலு வருஷம் ஆயிருச்சுப்பா இங்க பக்கத்துல வனஜா ஹில்ஸ் இருக்கு எட்டாவது நம்பர் ஹேர்பின் பெண்டுக்கு அப்புறம் வர பங்களால அவங்க இருப்பாங்க செக்யூரிட்டி தாத்தா சொன்ன அட்ரஸ்க்கு போய் பார்க்கும் போது ஒரு பழைய பங்களாவில் டாக்டர் ஜான்சி இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லி ரபிஷ் பேய் சாபம் என்ன இதெல்லாம் டாக்டர் இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டோரி அண்ட் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரபிஷ் ஐ எம் கௌதம் பிஹெச்டி இன் ஆந்திரபாலஜி என் கண்ணார நான் பார்த்த Please believe me. Okay, okay. 26 years back, ஒரு அநாத பொண்ணு எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல குழந்தைய பெத்து செத்து போயிட்டாங்க. சாகரத்துக்கு முன்னாடி என் குழந்தைய பத்திரமா பாத்துக்கோங்க. انا ஏ குழந்தனே யாருக்கும் தெரிய கூடாது. அப்படின சொல்லிட்டு அவங்க செத்துட்டாங்க. அப்போ அந்த குழந்தை இல்லாத பாட்டிக்கு அந்த குழந்தைய நான் கொடுத்துட்டேன். அந்த குழந்தையோட அப்பா பத்தி ஏதாச்சும் தெரியுமா டாக்டர்? தெரியாது. பட் தேவகிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் என்கொயரி பண்ணீங்கனா தெரியலாம். போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயா? ஆமா. அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ள போய் அவங்க டைரியில இருந்த பழைய நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்க கொண்டு வந்து காட்டினாங்க அந்த குழந்தைய அன்னைக்கு நைட்டு ரங்கம்மா கிட்ட கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா யாருன்னு தெரியாத ஒரு சில பேர் அந்த குழந்தையோட அம்மாவோட உடம்ப துண்டு துண்டா வெட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு மரத்துல தொங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த கேஸ் இப்பவும் ஒரு அன்சால்வ்டு மிஸ்ட்ரியா தேவகிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கு டாக்டர் சொன்னதை கேட்டு கௌதம் ரொம்பவே பயந்து போயிட்டான் எனது போன அந்த பொண்ணோட பாடிய வெட்டி மரத்துல தொங்க விட்டுட்டாங்களா எதுக்காக இப்படி எல்லாம் செஞ்சாங்க செஞ்சவங்க எல்லாரும் யாரு அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே தேவகிரி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் இன்ஸ்பெக்டர் மொஹந்தி கிட்ட நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி இன்ஸ்பெக்டர் நான் டிஎஸ்பி சந்தீப் ஜோஷோட ஃப்ரெண்டு சந்தீப் அவங்க உங்களுக்கு கால் பண்ணிருப்பாங்க இருபத்தாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தேவகிரி ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் வெளியே மரத்துக்கு தொங்க விட்ட அந்த பணத்தை பத்தி டீடைல்ஸ் வேணும் அந்த ஃபைல நாங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் சார் பட் டிஎஸ்பி சொன்னாங்கன்னு அந்த ஃபைல்ஸ் காப்பியே கொடுக்குறேன் அనికి அந்த கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆதித்யராவ் அத பத்தி எல்லா டீடைல்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சாங்க பட் நோ யூஸ் அவள யாரோ அந்த மாதிரி வெட்டி மரத்துல தொங்க விட்டாங்கன்னு தெரியல அந்த ஃபைல் எடுத்து பாக்கும்போது கல்பிகாவோட அப்பா யாருன்னு தெரிஞ்சது ஆனா கல்பிகா பொறுக்குறதுக்கு 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியே அவரும் இறந்து போயிட்டாராம் கல்பிகாவோட அப்பாவோட பேரு ஜியாஜி அவங்களது சிங்காலா அப்படிங்கிற ஒரு தீவு பொழப்புக்காக தான் அவரு தேவகிரிக்கு வந்திருந்தாராம் ஆனா உடம்பு சரியில்லாம இறந்து போயிட்டாரு ஜியாஜியோட சமாதி தேவகிரியோட மயானத்துல இருக்கு தேவகிரி சுடுகாட்டுல ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பதினாறுல கல்பிகாவோட அப்பாவோட சமாதி இருக்கா போதும் அந்த சமாதியில அஸ்திய எடுத்து ரக்ஷ போஷ்ல தந்திரத்தை பண்ணி கல்பிகாவுக்கு பிடிச்ச சாபத்தை நீக்கலாம் அப்படி நடுராத்திரி ஆனதும் யாருமே பார்க்காத போது அவங்க தேவகிரி மயணத்துக்கு போய் இருட்டுல சமாதி எல்லாத்தையுமே தேட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த சமாதிய தோண்டி பார்த்தா அதுல எலும்பு கொடி எதுவுமே இல்ல ஒரே ஒரு பிளவர் பாட்டு தான் இருந்துச்சு சமாதியில எலும்பு கொடி இல்லாம அந்த கூஜா இருக்கிறத பார்த்து ரெண்டு பேருமே ஷாக் ஆயிட்டாங்க சமாதியில பீங்கா கூஜ பாத்திரம் இருக்கு அஸ்திகெல்லாம் என்னாச்சு 